حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ عزوجل اور اس کے رسول پر ایمان لانا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھاسی حضرت عبداللہ بن حبشی خسامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرہ بھر شب نہ ہو وہ جہاد جس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو اور نیک و پاک حج سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو نواسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں ایمان اس کو لذیذ معلوم ہوتا ہے یعنی اسے ایمان میں مزہ آنے لگتا ہے اللہ زوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں اس کی محبت اور ناراضی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو عظیم بھڑکتی آگ میں گر پڑنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے زیادہ پسند ہو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو نوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے جو شخص کسی آدمی سے محبت کرتا ہے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں جس شخص کو آگ میں کود جانا کفر کی طرف لوٹ جانے سے زیادہ پسند ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نکال لیا ہو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اوصاف جس شخص میں پائے جائیں وہ ان کی برکت سے اسلام کی مٹھاس میں محسوس کرے گا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں جو کسی شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے جس شخص کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں پھینک دیا جانا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو بانوے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک آدمی ہمیں اچانک نظر پڑا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور سر کے بال انتہائی سیاہ نہ تو اس پر سفر کے نشانات نظر آتے تھے اور نہ اسے کوئی پہچانتا تھا حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں پھر کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تو نماز کی پابندی کرے زکات ادا کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اگر تو طاقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں ہمیں اس پر حیرانی ہوئی کہ یہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا آ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہی کہ تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے تو دیکھ رہا ہے پھر اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیاں بتلا دیجئے آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور دوسری یہ کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے ننگے جسم رہنے والے بکریوں کے کنگال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخریہ انداز میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے ہیں پھر وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین دن میں اسی طرح ششتر ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر جانتے ہوئے سائل کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھانے آئے تھے سنن نسائی 
حدیث نمبر چار ہزار نو سو ترانوے حضرت ابو حریرا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ آپ کون سے ہیں حتیٰ کہ وہ آپ کی بابت پوچھتا اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ اجنبی آدمی آئے تو وہ بھی آپ کو پہچان سکے اجازت ملنے پر ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک تھڑا بنا دیا آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخصوص مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بزا ہوا ایک آدمی آیا اس کے کپڑوں کو ہلکا سا محل کو جیل بھی نہیں لگا تھا حتیٰ کہ اس نے نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر سلام کہا اور کہا اے محمد السلام علیکم آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا اس نے کہا اے محمد میں قریب آ سکتا ہوں آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ وہ بار بار اسی طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤں اور آپ نے فرما وہ بار بار اسی طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے قریب آ جاؤ حتیٰ کہ اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر رکھ دیا اور کہا اے محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ سمجھے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو ہم نے اس پر تعجب کیا یعنی پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا اے محمد فرمائیے ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کتابوں نبیوں اور تقدیر کو دل و جان سے تسلیم کر لے اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں گا تو کیا میں مومن ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر کہنے لگا اے محمد یہ بتلائیے احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے وہ کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا پھر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی آپ نے سر جھکا لیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا اس نے دوبارہ پھر وہی سوال کیا آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا اس نے تیسری دفعہ پھر وہی سوال کیا آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا جس شخص سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا لیکن قیامت کی کچھ علامات ہیں جن کے ساتھ اس کا پتہ چل جائے گا مثلا جب تو دیکھے کہ بکریوں بھیڑوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا فخریہ انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں اور تو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے جسم رہنے والے کو زمین کا بادشاہ بنا دیکھے اور دیکھے کہ عورتیں اپنے مالک کو جننے لگی ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کر پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ اندہ علم سا یعنی اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنایا جو رہنمائی کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہے تمہاری طرح میں بھی اس آدمی کو پہچان نہیں سکا تھا پھر معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو دہیا کلبی کی صورت میں آئے تھے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو چورانوے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا لیکن ان میں سے ایک آدمی کو کچھ نہ دیا سعد نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں اور فلاں کو تو مال دیا ہے لیکن فلاں کو کچھ نہیں دیا حالانکہ وہ بھی صاحب ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ مسلمان ہے سعد نے اپنی بات تین دفعہ دہرائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ یہی فرماتے تھے بلکہ وہ مسلمان ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں جبکہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں میں انہیں کچھ نہیں دیتا دیتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں وہ جہنم میں اوندھے منہ نہ گرائے جائیں سنن نسائی 
حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچانوے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا کچھ لوگوں کو دیا کچھ کو نہ دیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں فلاں کو دیا اور فلاں کو نہیں دیا حالانکہ وہ بھی مومن ہے آپ نے فرمایا مومن نہ کہو مسلمان کہو ابن شہاب زہری نے پھر یہ آیت تلاوت کی اولت العراب آمنا یعنی دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھیانوے حضرت بشر بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایام تشریق میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا نیز یہ دن کھانے پینے کے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور اصل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھانوے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو ننانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا زبا کیا ہوا جانور کھائے وہ مسلمان ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اچھا مسلمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر وہ نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے جو اس نے اپنے دور جاہلیت میں کی ہوتی ہے اور اس کا ہر وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا نیکی کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا تک ہوگا اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہوگا ہاں اللہ عز و جل چاہے تو اسے بھی معاف فرما دے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے آپ نے فرمایا جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے آپ نے فرمایا تو کھانا کھلائے اور ہر ایک کو سلام کہے خواہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا آپ جہاد کے لیے کیوں نہیں جاتے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا زکات ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے آپ نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناو گے چوری نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور جس شخص نے ان مذکورہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا چاہے اسے عذاب دے چاہے معاف کرے سنن نسائی 
حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جب وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز قائم کریں ہمارا ذبا شدہ جانور کھائیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں تو ان کے جان و مال ہم پر حرام ہے اللہ یہ کہ ان پر کوئی حق بنتا ہو ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور ان پر وہ فرائض عائد ہوں گے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں ان میں سے افضل کلمہ توحید و رسالت کی ادائیگی ہے اور ان میں سے کم مرتبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا اہم حصہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کناروں تک ایمان سے لبا لب بھرا ہوا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دس حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص برا کام ہوتا دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے برا جانے اور یہ آخری درجہ کمزور ترین ایمان ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص برائی ہوتی دیکھے اور اپنے ہاتھ سے روک دے وہ گناہ سے بری ہو گیا جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھے اور زبان سے روک دے وہ بھی گناہ سے بری ہو گیا اور جو شخص زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھے لیکن دل سے برا سمجھے وہ بھی گناہ سے بری ہے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار بارہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تم دنیا میں اپنے حق کی خاطر اتنا نہیں جھگڑتے جتنا جھگڑا مومن اپنے رب تعالیٰ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں داخل کیے جائیں گے وہ مومن کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اور حج کرتے تھے تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنہیں تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ وہ جائیں گے اور ان کو ان کی صورتوں سے پہچانیں گے ان میں سے کسی کو نصف پنڈلیوں تک آگ لگی ہوگی اور کسی کو ٹخنوں تک وہ ان کو نکال لائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب جن کے بارے میں تم نے فرمایا تھا وہ تو ہم نے نکال لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو بھی نکالو جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے پھر فرمائے گا ان کو بھی نکالو جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے حتیٰ کہ فرمائے گا ان کو بھی نکالو جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اس حدیث کی تصدیق میں متذبذب ہو وہ یہ آیت پڑھ لے ان اللہ لا یخفر یشرا کبھی یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ یہ تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے البتہ اس سے کم دوسرے گناہ جس کو چاہے وہ آپ فرمائے گا آخر آیت تک سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تیرہ 
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ خام میں دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں انہوں نے قمیزیں پہن رکھی ہیں بعض تو اتنی چھوٹی ہیں کہ پستانوں تک ہی پہنچتی ہیں اور کچھ ان سے نیچے ہیں عمر ابن الخطاب مجھ پر پیش کیے گئے تو ان پر اتنی لمبی قمیز تھی کہ زمین پر گھسک رہی تھی صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے آپ نے فرمایا دین سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چودہ حضرت تاریخ بن شہاب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو تہوار بنا لیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس میں یہ آیت اتری ہے اور اس دن کو بھی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بمقام عرافات جمت المبارک کے دن اتری سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پندرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کی اولاد ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سولہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے اہل و عیال اور مال و منال اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سترہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور والدین سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھارہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تم میں سے کوئی شخص سچا مومن نہیں بن سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار انیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے اسی طرح خیر و بھلائی پسند نہ کرے جس طرح اپنے لیے کرتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار بیس حضرت زیر بن حبائی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی بوز رکھے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اکیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض نفاق کی نشانی ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار بائیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں سب کی سب پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا اور جس شخص میں ان چاروں میں سے کوئی ایک پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دے نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے نمبر تین جب عہد کرے تو بے وفائی کرے اور نمبر چار جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی پکے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تیئیس حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چوبیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی بوغز رکھے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پچیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین عادتیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا جب بات کرے جھوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک عادت پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت رہے گی حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان المبارک کا قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کرے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار انتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کرے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص جذبہ ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ للت القدر میں عبادت کرے اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تیس حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا ایک آدمی نجد کے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی آواز کی بن بناہٹ تو سنائی دیتی تھی مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی حتیٰ کہ وہ قریب آ گیا تو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہر دن رات میں پانچ نمازیں اس نے کہا کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو خوشی سے پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اور ماہ رمضان المبارک کے روزے اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی روزے فرض ہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو خوشی سے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکات کا بھی ذکر فرمایا اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی مالی چیز یعنی صدقہ مجھ پر فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تو نفل صدقہ کرے وہ آدمی واپس جانے لگا تو کہہ رہا تھا میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آدمی اپنی بات پر پکا رہا تو کامیاب ہو گیا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اکتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے رکھی ہے کہ اگر وہ صرف مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور خالص میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا چاہے وہ میدان جنگ میں قتل ہو جائے یا اسی راستے میں فوت ہو جائے یا پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر واپس لائے گا جس سے وہ نکلا تھا جب کہ اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا اور غنیمت بھی جو اس کے مقدر میں ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار بتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے جب کہ اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہی کی ہو اور مجھ پر ایمان 
اور میرے رسولوں کی تصدیق ہی اس کو جہاد پر مجبور کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے رکھی ہے کہ میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا یا اسے اس کے گھر میں واپس لاؤں گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا علاوہ ثواب اور غنیمت کے جو اس کو ملے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تینتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا ہم قبیلہ عبد القیس والے ربیہ کی نسل سے ہیں ہم حرمت والے مہینے کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہمیں کسی اہم چیز کا حکم دیجئے جو ہم آپ سے سیکھیں اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو اس کی دعوت دیں تب آپ نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں پہلی چار چیزیں یہ ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا پھر آپ نے ان کے لیے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں نماز پابندی سے ادا کرنا زکات ادا کرنا اور اپنی غنیمتوں میں سے پانچواں حصہ مجھے یعنی بیت المال میں بھیجنا اور میں تمہیں خوش کدو کے برتنوں سبز مٹکے اور تار کول والے مٹکے سے روکتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چونتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جذبہ ایمان اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے پھر انتظار کرے حتیٰ کہ اسے قبر میں دفن کر دیا جائے تو اسے دو قیرات ثواب ملے گا جن میں سے ہر ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پینتیس حضرت سالم کے والد محترم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو زیادہ حیا کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دے حیا ایمان کا حصہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھتیس حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے جو شخص دین کو سخت بنائے گا دین اس پر غالب آ جائے گا لہذا تم اپنے اعمال درست رکھو میانہ روی اختیار کرو خوش رہو لوگوں پر آسانی کرو کچھ سفر پہلے پہر کر لیا کر کچھ پچھلے پہر اور کچھ آخری رات کو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سینتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی آپ نے فرمایا یہ کون ہے انہوں نے کہا فلاں عورت ہے یہ رات کو بالکل نہیں سوتی اور اس کی نفل نماز کا ذکر کرنے لگی آپ نے فرمایا بس کرو اتنا کام کیا کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم مکتا جاؤ گے دین کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیش کی کر سکے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اڑتیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑی چوٹیوں یا بارشی علاقوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار انتالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکرے کی طلب میں دو ریوڑوں کے درمیان رہتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ کس ریوڑ کے ساتھ رہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چالیس حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے نارنگی کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی عمدہ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا 
اس کی مثال کھجور جیسی ہے جس کا ذائقہ تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر ذائقہ کڑوا ہے اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلوی کی طرح ہے اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے خوشبو بھی نہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اکتالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے کتاب الایمان اختتام پذیر ہوئی قاضی ابن کسار کہتے ہیں کہ میں نے عبد السمد بخاری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حفظ بن عمر جو حدیث نمبر پانچ ہزار میں عبد الرحمن بن مہدی سے بیان کرتے ہیں میں انہیں نہیں جانتا ہاں اگر وہ حفظ بن عمر و رابالی ہوں جو عموماً بصریوں سے روایت کرتے ہیں تو وہ سقا راوی ہیں قاضی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا میں نہیں جانتا کہ انس بن مالک سے مرفو روایت امر تو ان اقاتل وستقبلو قبلتنا کے اضافے کے ساتھ سوائے عبداللہ بن مبارک اور یحییٰ بن ایوب مصری کے کسی نے حمید الطویل سے بیان کی ہو اور وہ اسی جس میں باب علا ما یقاتل الناس کے تحت گزر چکی ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار بیالیس